ജീവിതം ഒരു വലിയ യാത്രയാണ് ആ യാത്ര മനുഷ്യരെ ഒരുപാട് അത്ഭുതങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കും ചിലപ്പോൾ അത്ഭുതങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കാമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ വലുതാകും നമ്മൾ അറിയാതെ നമ്മുടെ മനസ്സ് വലുതാകും യാത്രയിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ശരിക്കു പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്വന്തം നിസ്സാരതയെ തിരിച്ചറിയുന്നത് ലോകത്തിൻ്റെയും ജീവിതത്തിൻ്റെയും മഹത്വം നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട് ഒരു വലിയ സർവകലാശാലയെ പോലെ തന്നെയാണ് ചിലപ്പോൾ യാത്രകൾ ഒരു നൂറ് ബുക്ക് വായിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങളും ചിലപ്പോൾ അറിവും കിട്ടും ഒരു നല്ല യാത്ര കൊണ്ട് അതിൻ്റെ എല്ലാം ആകത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ചിലപ്പം ചില കടും പിടുത്തങ്ങളിലും നമുക്ക് നമ്മളെപ്പറ്റിയുള്ള ചില അതിര് കവിഞ്ഞ തോന്നലുകളെല്ലാം കാണും നമ്മളെന്തോ ആരൊക്കെയാണെന്നുള്ള ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതെല്ലാം മിഥ്യയാണ് എന്ന് നമ്മുടെ യാത്ര ബോധ്യപ്പെടുത്താറുണ്ട് നിസ്സാരമാണ് നമ്മളെന്ന് അറിയുമ്പോൾ തന്നെയും നമുക്ക് ഒരു വലിയ ജീവസമൂഹത്തിലെ ഭാഗമാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ വല്ലാത്ത അഭിമാനബോധവും തോന്നുന്നു ചിലപ്പോൾ ആ അഭിമാനബോധവും യാത്രയുടെ സംഭാവനയായിരിക്കും പിന്നെ യാത്രകൾ നമ്മളെ ഒന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അത് എവിടെയായാലും മനുഷ്യൻ വലിയവനാണെന്നും നല്ലവനാണെന്നുമുള്ളൊരു പാഠമാണത് ഒരുപാട് ദൂരെയുള്ള മനുഷ്യർ അല്ലെങ്കിൽ അജ്ഞാതരായ ആൾക്കാർ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന അജ്ഞാത ഭൂമികളിലെ മനുഷ്യർ അടുത്തിടെ വിടുകുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർക്കും നമുക്കും തമ്മിൽ ഒരുപാട് സമാനതകളുണ്ട് സങ്കടങ്ങളും സന്തോഷങ്ങളും വിശപ്പും ദാഹവുമെല്ലാം പങ്കിടുമ്പോൾ അവരും നമ്മളും തമ്മിലുള്ള അകച്ച അകന്ന് കന്ന് പോവുകയാണ് അടുപ്പം കൂടിക്കൊടി വരികയാണ് അങ്ങനെ മനുഷ്യരെ തമ്മിൽ പരസ്പരം കാണാനും അറിയാനും ബന്ധിപ്പിക്കാനും അവർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ ഇനിയും ദൃഷ്ണതരമാക്കി മാറ്റാനും എല്ലാം ഒരു വലിയ പങ്ക് വഹിക്കും യാത്രകൾ ബോധപൂർവ്വം തന്നെ അതുകൊണ്ട് യാത്രകൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യണം മനുഷ്യരെ പരമാവധി ഇടപഴകാനും സഞ്ചരിക്കാനും അറിയാനും തങ്ങൾ കണ്ടതല്ല ഈ ലോകം ലോകം അതിനേക്കാളും വലുതാണെന്നും ഈ വലിയ ലോകം ചിലപ്പോൾ വളരെ ചെറുതാണെന്നും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മൾ സഹായിക്കുന്ന വളരെ വൈവിധ്യം നിറഞ്ഞ അനുഭവങ്ങൾ ഞാൻ അത്ഭുതം നോക്കിയാൽ കരിയതാ ആ വൈവിധ്യങ്ങളുടെ ഒരു വലിയ പ്രപഞ്ചം തന്നെ തുറന്നു വയ്ക്കാൻ കഴിയുന്ന അത്ഭുതമാണ് ഈ യാത്രകളുടെ നിന്ന് എനിക്ക് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫിഡൽ കാസ്ട്രോ എൻ്റെ മനസ്സിലെ ഒരു വലിയ ബിംബമാണ് എത്രയോ കുട്ടിക്കാലം മുതലേ തന്നെ മനസ്സിലേക്ക് കയറിക്കൂടിയ ഒരു വിപ്ലവ നയങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം ക്യൂബയെപ്പറ്റി വായിച്ചറിഞ്ഞ കാലം മുതൽ ആ വിപ്ലവത്തിൻ്റെ സാരഥിയും പിന്നീട് ക്യൂബയുടെ സർവസ്വവുമായി മാറിയ കാസ്ട്രോ എൻ്റെ മാത്രമല്ല ഒരു തലമുറയുടെ തന്നെ മനസ്സിലെ വിപ്ലവ പ്രതീകമാണ് കാസ്ട്രോയുടെ പേരൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഷേഖുവേരെയും മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു ക്യൂബ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിൽ അല്ലെങ്കിൽ പശ്ചിമാർത്ഥ കോളത്തിൽ ആദ്യമായി മാറ്റത്തിൻ്റെ കാറ്റ് ആഞ്ഞടിപ്പിച്ച രാജ്യം എന്ന് മാത്രമല്ല അർത്ഥം അത് കാസ്ട്രോയുടെ നാടാണ് ചെകുവേരയുടെ നാടാണ് എന്നെങ്കിലും ക്യൂബയിൽ പോകാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ ഓർത്തിട്ടേ ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ജീവിതം നമ്മൾ അവിടേക്ക് എത്തിക്കും നമ്മൾ ചിന്തിക്കാത്ത സങ്കല്പിക്കാത്ത സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും അനുഭവങ്ങളിലേക്കും നമ്മളെ ജീവിതം ചിലപ്പോൾ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകും എന്നെ സംബന്ധിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു ദിവസമായിരുന്നു എൺപത്തി നാലിലെ ഒരു ജനുവരി മാസം ഇരുപത്തി ആറോ ഇരുപത്തേഴോ ഒക്കെ ആയിരിക്കാം ഹവാനയിൽ ഒരു വലിയ സമ്മേളനമായിരുന്നു പന്ത്രണ്ടാം യുവജനോത്സവത്തിൻ്റെ ഒരുക്കങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉള്ള ഒന്നാമത്തെ യോഗം ഫെസ്റ്റിവൽ മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലെ പേര് ഫസ്റ്റ് പ്രിപ്പറേറ്ററി കമ്മിറ്റി എന്നാണ് ഫസ്റ്റ് ഇൻ്റർനാഷണൽ പ്രിപ്പറേറ്ററി കമ്മിറ്റി ഐ പി സി അതിൻ്റെ മീറ്റിംഗ് നടന്നത് ഹവാനിയിൽ വെച്ചാണ് എൻ്റെ ലോക ജനാധിപത്യ യുവജന ഫെഡറേഷനിലെ അനുഭവങ്ങളുടെ തുടക്കം ആ ഹവാന മീറ്റിങ്ങിൽ വെച്ചാണ് അങ്ങോട്ട് പുറപ്പെടുമ്പോഴും 
എനിക്ക് ഉറപ്പില്ല കാസ്ട്രോയെ കാണാൻ കഴിയുമോ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു ഞാൻ കാസ്ട്രോയെ കാണാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിലെന്ന് അവിടെ ചെന്നു സെക്കൻഡ് ഡേയിൽ മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ സംഘാടകർ കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ ഒഫീഷ്യൽ ഓപ്പണിങ് നാളെ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ആ സെഷനിൽ കോപ്പറേറ്റ് ഫിഡലായിരിക്കും എത്തുക എന്ന് വിശ്വസിക്കാനാകാത്തൊരു വാർത്തയാണ് പത്ത് അറുന്നൂറോളം ചെറുപ്പക്കാരുടെ നേതാക്കന്മാരാണ് ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും അവിടെ എത്തിയത് അവരെല്ലാവരും ഒരുപോലെ ആകാംക്ഷപൂർവ്വം കാത്തിരുന്നു ഫുദൽ കാസ്ട്രോ ആ വേദിയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ അറിയാതെ ഞങ്ങളെല്ലാം എഴുന്നേറ്റ് പോയി കാരണം ഞങ്ങളുടെ തലമുറ എക്കാലവും ഏറ്റവും വേറുറ്റ വിപ്ലവ ആശയത്തിൻ്റെ എല്ലാം പ്രതീകമായി കണ്ടുപോകുന്ന നേതാവാണ് കടന്നു വരുന്നത് ആ ഒലീവ് യൂണിഫോമിൽ അന്ന് കാസ്ട്രോയെ വാർദ്ധക്യം ബാധിച്ചിരുന്നില്ല അജാനുബാഹുവായ മനുഷ്യൻ താടിയിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വെള്ളിരോമങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു മുടി എനിക്കറിയില്ല കാരണം തൊപ്പി വെച്ച് ആണ് അദ്ദേഹം വന്നത് കുറച്ച് കാലിപ്പുകൾ വേണ്ട കാസ്ട്രോ വന്നപ്പോൾ എന്തോ ഒരു അവിശ്വസനീയമായ കാഴ്ച കാണും പോലെയാണ് ഞാൻ നോക്കി നിന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകം ആരംഭിച്ചു സ്പാനിഷ് ഭാഷ ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും അറിയില്ല പക്ഷേ സൈമൽട്ടേനിയസ് പരിഭാഷ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ അർത്ഥം അപ്പോഴപ്പം അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാതിൽ ഞാൻ ഒരുപക്ഷം സംഘി ശങ്കിച്ചു ഈ പരിഭാഷയ്ക്ക് കാത് കൊടുക്കണമോ അതോ ആ സ്പാനിഷ് പ്രവാഹത്തിന് കാത് കൊടുക്കണമോ എന്ന് പിന്നെനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് സ്പാനിഷ് ഭാഷ ഒരു മനോഹരമായ ഭാഷയാണെന്ന് അതിനൊരു ഒഴുക്കുണ്ട് ഒരു താളമുണ്ട് പിന്നെ അതിനൊരു ഫ്ലവറി പൂക്കൾ തിന്നി ചേർത്തൊരു പ്രയോഗമുണ്ട് ആ ഭാഷയ്ക്ക് അത് കലാപത്തിൻ്റെയും വിപ്ലവത്തിൻ്റെയും പ്രണയത്തിൻ്റെയും വിരഹത്തിൻ്റെയും സ്വപ്നത്തിൻ്റെയും എല്ലാത്തിൻ്റെയും തീവ്രവികാരങ്ങളുടെ ഭാഷയാണത് അത് ഞാൻ പിന്നെ ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കളെ വേണ്ടൊക്കെ ഇടപഴകിയപ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് ആർജിക്കാൻ പറ്റിയ തോന്നലാണ് ഐ മേ ബി റോങ് ഞാനൊരു ഭാഷ പണ്ടതിനൊന്നും അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് സ്പാനിഷ് ഭാഷയെ പറ്റി തോന്നിയതാണ് കാസ്ട്രോയുടെ സ്പാനിഷ് ഭാഷയിലെ പ്രസംഗം അതിൻ്റെ ഒഴുക്കിൽ രണ്ട് രണ്ടര മണിക്കൂർ അദ്ദേഹം പ്രസംഗിച്ചു ആ കൈയെടുപ്പുകളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചേഷ്ടകളും ശബ്ദത്തിൻ്റെ ആരോഹണ അവരോഹണ ക്രമങ്ങളും എല്ലാം എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് അദ്ദേഹം ക്യൂബയെ പറ്റി റവല്യൂഷനെ പറ്റി ലോകത്തിലെ മനുഷ്യരെ പറ്റി ലോകം നേരിടുന്ന സാമ്പത്തിക അവസ്ഥകളെ പറ്റി അമേരിക്കൻ സാമാജിക നയങ്ങളെ പറ്റി ആ നയങ്ങൾ തെറ്റായിരിക്കും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അമേരിക്കൻ ജനതയോടല്ല ക്യൂബയുടെ വൈരം ആ ജനതയെ ക്യൂബയിലെ ജനത സഹോദരങ്ങളെ പോലെ കാണും പക്ഷെ അമേരിക്കയിലെ ജനങ്ങളെയും ക്യൂബയിലെ ജനങ്ങളെയും ലോക ജനങ്ങളെയും മുഴുവൻ സാമ്പത്തിക അടിമത്വത്തിൻ്റെ മുഖത്തിൽ കെട്ടിക്കിടുന്ന അമേരിക്കൻ ഭരണനയങ്ങളോട് സാമ്രാജ്യത്വത്തിൻ്റെ രീതികളോട് സന്ധി ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ സാരാംശം യുവാക്കളാണ് ലോകത്തിൻ്റെ ഭാവി എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ആ യുവാക്കളാണ് അസമത്വങ്ങളില്ലാത്ത ചൂഷണങ്ങളില്ലാത്ത സമത്വം നിറഞ്ഞ മനുഷ്യന് മനുഷ്യനായി തലയുയർത്തി പിടിക്കാൻ കഴിയുന്ന ജീവിതം കെട്ടിപ്പിടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള സമരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഈടുവയ്പ്പെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി ചൈതന്യവത്തായ പ്രതീക്ഷകളുടെ മുഴുവൻ ഇരിപ്പിടമായ യുവാക്കളോടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ ആശയങ്ങൾക്കെന്തൊരു ചടുലതയായിരുന്നു വാക്കുകൾക്കെന്തൊരു വ്യക്തതയായിരുന്നു ഭാഷയ്ക്കെന്ത് ഒഴുക്കായിരുന്നു അത് മറക്കാൻ പറ്റില്ല അത് കഴിഞ്ഞ് നെക്സ്റ്റ് ഡേയിൽ അദ്ദേഹം പത്ത് പതിനഞ്ച് ആളുകളെ ഞങ്ങളുടെ സംഘടനയുടെ ഭാരവാഹികളെ ഒരു കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് വിളിച്ചു അതും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു അവസരമാണ് തലേന്ന് കണ്ട കാസ്ട്രോയെ ഒരു വലിയ ഹാളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് കേട്ട കാസ്ട്രോയുടെ വാക്കുകളെ നേരിട്ട് കാണാൻ പോവുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓഫീസിനോട് ചേർന്ന ഒരു ചെറിയ കോൺഫറൻസ് റൂമിൽ ചേർന്ന കൂടിക്കാഴ്ച അദ്ദേഹം വന്നു അദ്ദേഹം കൈതന്നു ഓരോരുത്തർക്കും എന്ത് ദൃഢമായ ഒരു ഹസ്തദാനമാണത് കയ്യിൽ പിടിച്ച് കാസ്ട്രോ ഇങ്ങനെ കുലുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും എന്തോ ഒരു വലിയ ഫ്രറ്റേണിറ്റിയുടെയും അടുപ്പത്തിൻ്റെയും ആ ഒരു ഇത് ഈ കൈക്ക് എനിക്ക് എപ്പോഴും അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടത് അതിൻ്റെ ബലവത്തായ ഹസ്തദാനം അദ്ദേഹം സ്പാനിഷിലാണ് പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ പക്ഷേ 
ആ ഓരോ വാക്കുകളും നമുക്ക് കണ്ണിലേക്ക് നോക്കിയാൽ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അതുപോലുള്ളൊരു എക്സ്പ്രസീവായിട്ടുള്ള കണ്ണും മുഖഭാവവും എല്ലാമായിട്ട് എനിക്ക് വസ്തത്തിൽ ആ കൂടിക്കാഴ്ചയും ആ ദിവസവും ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റില്ല പിന്നെയും ഞാൻ ഹവാനയിൽ പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ആ രണ്ടാമത്തെ യാത്രയിൽ ഞാൻ കാസ്ട്രോയെ കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷേ കാസ്ട്രോയെ പറ്റി എന്ത് കിട്ടിയാലും വായിക്കാൻ ഇപ്പോഴും വായിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗങ്ങളുടെയും നിലപാടിൻ്റെയും എല്ലാം മൂർച്ചയറിയാൻ കിട്ടുന്ന ഒറ്റ അവസരവും ഞാൻ പാഴാക്കിയിട്ടില്ല പാഴാക്കാൻ പാടില്ല പിന്നെ എല്ലാ പ്രസംഗത്തിൻ്റെയും ഒടുവിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്ന വാക്കുകളുണ്ട് സോഷ്യലിസം അല്ലെങ്കിൽ മരണം പെൻസറേ മോസ് വീഷാൽ ഓവർകം അതൊക്കെ ഒരു വല്ലാത്ത ഇതാണ് എൻ്റെ ആ ജീവിതകാലത്തെ ഒരു വിലപ്പെട്ട അനുഭവവും വിലപ്പെട്ട ഓർമ്മയുമാണ് എൺപത്തി അഞ്ചിൽ ബ്രിട്ടനിലെ ഖനി തൊഴിലാളികളുടെ വലിയ പണിമുടക്കുണ്ടായിരുന്നു ആ പണിമുടക്ക് ലോകം ശ്രദ്ധിച്ച വലിയ പണിമുടക്കാണ് മഗ്രേ താച്ചർ ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രിയായി നടപ്പിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ച സാമ്പത്തിക നയങ്ങളുടെ ഫലമായി അവിടുത്തെ എല്ലാ ഖനികളും പൂട്ടുകയായിരുന്നു പതിനായിരക്കണക്കായ തൊഴിലാളികളുടെ ജീവിതം അനിശ്ചിതാവസ്ഥയിലായി അവർക്കിന്ന് നക്കാപ്പിച്ച തൊഴിലില്ലായ്മ വേതനം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഖനികളൊക്കെ പൂട്ടി നടപ്പിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ച ഒരു നയത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക നയത്തിൻ്റെ കൊടിയ അനുഭവങ്ങൾ ബ്രിട്ടീഷ് ജനത അവിടുത്തെ തൊഴിലാളി വർഗം നേരിടുന്ന ആ കാലത്താണ് ഞങ്ങളവിടെ ഒരു ഐക്യദാർഢ്യ സന്ദർശനം നടത്തിയത് ലോക യുവജന ഫെഡറേഷൻ്റെ തീരുമാനപ്രകാരം ലോകത്തിലെ യുവാക്കളുടെ ഐക്യദാർഢ്യം ബ്രിട്ടീഷ് മൈനേഴ്സിനോട് ഖനി തൊഴിലാളികളോട് പ്രഖ്യാപിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങളവിടെ പോയത് രണ്ടാഴ്ചക്കാലം സ്കോ മെയിൻലി സ്കോട്ട്ലൻഡിൽ ഖനി കേന്ദ്രങ്ങളിലൊക്കെ സഞ്ചരിച്ചു ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ താമസിച്ചതെല്ലാം അവരുടെ വീടുകളിലായിരുന്നു ഖനികളുടെ അടുത്തുള്ള തൊഴിലാളികളുടെ വസതികളിലാണ് ഞങ്ങൾ താമസിച്ചത് ഞങ്ങൾ അഞ്ചു പേരുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ അഞ്ചു പേരും ഒരിടത്തല്ല പലപ്പോഴും ഓരോരോ വീടുകളിൽ ഞങ്ങൾ താമസിക്കുകയായിരുന്നു ഓരോരുത്തരുടെ വീതം പകൽ മുഴുവൻ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചിങ്ങനെ ഖനികളിൽ സമരകേന്ദ്രങ്ങളിൽ സമരാനുഭവങ്ങളിൽ ഐക്യദാർഢ്യ പ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഐക്യദാർഢ്യ റാലികളിൽ ഒക്കെ പങ്കെടുത്തു ഈ ഖനി തൊഴിലാളികളുടെ കുടുംബങ്ങളുമായിട്ട് ഇടപഴകി അവരുടെ മനസ്സിലെ രോഷം ദുഃഖം ഞങ്ങൾ നേരിട്ടറിഞ്ഞു താച്ചർ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളൊരു ഡോൾ അല്ലെങ്കിൽ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് വേജ് തരാമെന്നാണ് തൊഴിലാളികളുടെ മറുപടി ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് തൊഴിലാണ് ജീവിതമാണ് ഈ ചെറിയ പ്രതിഫലമല്ല നക്കാപ്പിച്ച തൊഴിലില്ലായ്മ വേദനമല്ല ഇങ്ങനെയാണ് ആ മുദ്രാവാക്യം ഉണ്ടായത് കോൾ നോട്ട് ഡോൾ കൽക്കരി ഞങ്ങൾ ഖനനം ചെയ്യാം അതാണ് ഞങ്ങളുടെ തൊഴിൽ അങ്ങനെ കൽക്കരി ഖനനം വഴി പ്രയാസകരമായിട്ടുള്ള അധ്വാനം വഴി ജീവിതം കെട്ടിപ്പെടുത്തു പോകുന്ന ഞങ്ങൾ പതിനായിരങ്ങളെ തെരുവിലേക്ക് എടുത്തെറിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾക്ക് കോഴിച്ച് കൊടുക്കും പോലെ ഒരു റേഷൻ തരാനുള്ള നീക്കത്തെ വെല്ലുവിളിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ആ പോരാട്ടം അന്നത്തെ മുദ്രാവാക്യത്തിൻ്റെ അന്നത്തെ തമരത്തിൻ്റെ മുദ്രാവാക്യം അടയാളം വാക്യം പോലും ആണത് അതായിരുന്നു കോൾ നോട്ട് ഡോൾ പ്രയാസകരമായ സാഹചര്യങ്ങളിലും മനുഷ്യർ അതിജീവിക്കാൻ നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങളുടെ അനുഭവമായിരുന്നു എനിക്ക് ഈ ബ്രിട്ടീഷ് ഖനികളിലേക്കുള്ള യാത്ര സ്കോട്ട്ലൻഡിലെ ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കാൻ ഭയങ്കര പ്രയാസമാണ് അതിൻ്റെ അക്സെൻറ്റൊക്കെ വേറെയാണ് നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷും അവരുടെ ഇംഗ്ലീഷും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഒരേ ഭാഷ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഒരേ ഭാഷയല്ല നമുക്കറിയാത്ത ഏതോ അന്യഗ്രഹത്തിലെ ഭാഷ കേൾക്കും പോലെയാണ് ഞാൻ ആദ്യത്തെ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ സ്കോട്ടിഷ് ഇംഗ്ലീഷ് കേട്ടത് ഉറപ്പായിട്ടും എൻ്റെ മലയാളം ഇംഗ്ലീഷ് അവർ കേട്ടതും അങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും ആദ്യത്തെ ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം അവർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ ഊഹിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളും അവരും മനസ്സിലാക്കി ദൂഹിച്ചു തന്നെയായിരിക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും പറഞ്ഞിരിക്കാൻ ഇടയുണ്ടാവുക എന്ന് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കരുതി ഒരു മൂന്നാം ദിവസം നാലാം ദിവസം അഞ്ചാം ദിവസമൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കി തുടങ്ങി പക്ഷേ അന്നൊരുമിച്ച് പ്രവർത്തിച്ച് ഒരുമിച്ച് നടന്ന ഒരുപാട് പേരുടെ 
മുഖം ഓർമ്മയിലുണ്ട് പലരും ചെറുപ്പക്കാർ ചിലർ മധ്യവയസ്കർ അപൂർവം ചില വാർദ്ധക്യം വധിച്ച ആളുകൾ അവരെല്ലാം ഞങ്ങളെ ഒരു അർജൻറ്റീനക്കാരൻ ഒരു ഡെൻമാർക്കുകാരൻ ഒരു ഹങ്കറിക്കാരൻ ഒരു ഇന്ത്യക്കാരൻ ഞാൻ പിന്നെ ഒരു റഷ്യക്കാരൻ ഈ അഞ്ച് പേരാണ് ഞങ്ങളിവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഞങ്ങളോടെല്ലാം അവർ കാണിച്ചൊരു സഹഭാവം അത് നല്ല സ്മരണയായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ മാസം വീണ്ടും പോയിരുന്നു യു കെയിൽ അപ്പോൾ ഈ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ ഞാനൊന്ന് പലരോടും പങ്കിട്ടു ബ്രിട്ടീഷ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയെ ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു സഹാവ് ഗ്രിഫ്ത് അപ്പം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കനികളെല്ലാം ഇപ്പോഴും പൂട്ടിക്കിടക്കുകയാണ് ആ ഒരു വലിയ പ്രസ്ഥാനമില്ലാതായി മൈനേഴ്സ് യൂണിയൻ ഫലത്തിലില്ലാതായി മൈനിങ് ഇൻഡസ്ട്രി പൂട്ടിപ്പോയി ബ്രിട്ടൻ ഇപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ള കോൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് എൺപത്തി നാലിൻ്റെ അവസാനത്തിലാണ് ഡിസംബർ മാസത്തിലാണ് വലിയ തണുപ്പ് തണുപ്പെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊടും തണുപ്പാണെന്ന് ഞാൻ പിന്നെ അതിനേക്കാളും വൻ തണുപ്പ് അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് മോസ്കോയിൽ താമസിച്ചപ്പോൾ പക്ഷേ ആദ്യമായിട്ട് തണുപ്പിൻ്റെ ഭീകരത അറിഞ്ഞത് ഡെൻമാർക്കിൽ വെച്ചാണ് മനോഹരമാണ് എല്ലാമാണ് പക്ഷേ അന്ന് എനിക്ക് വിചിത്രമായിട്ട് അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു കൊല്ലങ്ങൾക്കും അപ്പുറത്താണ് നമ്മുടെ ശീലങ്ങൾ നമ്മുടെ സമീപനങ്ങൾ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് തോന്നുന്നു അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ശരിയെന്ന് കോപ്പൻ ഖേദനിലെ ആ യാത്രയിൽ ഞങ്ങളവിടെ കോപ്പൻ ഖേഗനിലെ ആ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ പേരൊക്കെ ഞാൻ മറന്നുപോയി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്യാമ്പസിലെത്തി അവിടെ സമരമായിരുന്നു വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സമരം ഹോസ്റ്റൽ ഫീസും ട്യൂഷൻ ഫീസും എല്ലാം വർദ്ധിപ്പിച്ചു അധികാരികൾ അവയ്ക്ക് എതിരായിട്ടുള്ള സമരമാണ് ആ സമരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അതിനോടുള്ളൊരു ഫ്രറ്റേണിറ്റി സൊലിഡാരിറ്റി അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങളവിടെ ചെല്ലുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിലെ സങ്കല്പം വിദ്യാർത്ഥികൾ കൂട്ടം കൂടെ നിൽക്കുന്നുണ്ടാകും അവർ മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുന്നുണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ പ്ലക് കാർഡ്സോ ബാനേഴ്സോ എടുത്ത് പിടിക്കുന്നുണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ പാട്ട് പാടുന്നുണ്ടാകും ഇത് യൂറോപ്പിലെ സമരമാണ് ഡെൻമാർക്കിലെ സമരമാണ് ആ സമരം എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു നമുക്ക് ഒരു പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടാകും സങ്കല്പം ഉണ്ടാകും ഞെട്ടിപ്പോയി കാരണം ഒരു പത്തിരുന്നൂറ്റമ്പത് പെൺകുട്ടികൾ എല്ലാവരും പതിനെട്ടോ പത്തൊമ്പതോ ഇരുപതോ ഒക്കെ പ്രായമുള്ള ആളുകൾ അവർ മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുന്നുണ്ട് അവർ പാട്ട് പാടുന്നുണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷേ അവർക്ക് ആർക്കും ദേഹത്ത് ഒറ്റ തുള്ളി വസ്ത്രവുമില്ല എല്ലാവരും ന്യൂഡാണ് ഒരു സമരവേദിയിൽ നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ നഗ്നരായിട്ട് നിന്നാൽ നമ്മൾ നഗ്നതയെ കാണില്ല എൻ്റെ അനുഭവം അതാ ഒരു പക്ഷേ ഒരാൾ നിന്നാൽ അതൊരു നമ്മൾ അർത്ഥം നോക്കിപ്പോ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ നോക്കിപ്പോ അറിയാതെ കാരണം ഒരു ആൺ ശരീരം കാണാൻ ചിലപ്പോൾ ഒരു പെണ്ണിന് താല്പര്യം കാണും നഗ്നമായി ഒരു പെൺ ശരീരം കാണാൻ ചിലപ്പോൾ ഒരു ആണിനും താല്പര്യം ഉണ്ടാകും അതൊക്കെ ജന്തുസഹജമായിട്ടുള്ള സ്വാഭാവിക വികാരങ്ങളാണ് പക്ഷെ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് മാറിപ്പോവുകയാണ് നഗ്നതയെപ്പറ്റിയുള്ള നമ്മുടെ അത്തരത്തിലുള്ള സകല സമീപനങ്ങളും മാറിപ്പോവുകയാണ് ഒരു കോസിൻ്റെ പേരിൽ സമരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഒരു ഫോം ഓഫ് ആക്ഷൻ ഫോം ഓഫ് സ്ട്രഗിളിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് 
ഫീസ് കൂട്ടിയ സാമ്പത്തിക ചെലവുകൾ കൂട്ടുന്ന അധികാരികളുടെ ആ നീക്കത്തോട് ഞങ്ങൾ സമരം ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കിങ്ങനെ വസ്ത്രം ധരിച്ച് ഫുൾ ഡ്രസ്ഡായിട്ട് നിൽക്കാൻ മനസ്സില്ല എന്ന പ്രഖ്യാപനവുമായിട്ട് പത്തിരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ആൾക്കാർ അത് പെൺകുട്ടികൾ കൂട്ടം കൂടെ നിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ഒരാളുടെയും കണ്ണ് അവരുടെ സ്ത്രീ ശരീരത്തിൻ്റെ സാമാന്യഗതിക്ക് കണ്ണുകൾ പോകുന്ന ഒരു ഭാഗത്തേക്കും പോകില്ല നമ്മൾ അവരുടെ സമരത്തിൻ്റെ വികാരം ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ദാറ്റ് സ്ട്രഗിൾ അതിലേക്കായിരിക്കും മനസ്സ് പോകുന്നത് അതിപ്പോൾ യൂറോപ്പിൽ പലപ്പോഴും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുമല്ലോ ഇപ്പോൾ ഒരു സൗണയുടെ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്കും ആ മുറിക്കകത്ത് അല്പ വസ്ത്രധാരായിട്ടായിരിക്കും ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും ഉണ്ടാവുക പക്ഷെ അവിടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ തരത്തിലുള്ള പെറ്റി ചിന്തകൾ അവിടെ വെച്ച് വരു വരുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ യൂറോപ്പിലൊരു ബീച്ചിൽ നൂറുകണക്കിന് ആളുകളിങ്ങനെ ഒരു ചെറിയൊരു ഇത് മാത്രമായിട്ട് മലർന്ന് കിടക്കുമ്പോൾ ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും നാലും ഒന്നുമല്ല നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ എല്ലാ പ്രായത്തിലും പെട്ട സ്ത്രീകൾ പുരുഷന്മാർ കിടക്കുമ്പോൾ നമ്മളാരും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ പതിവുള്ള പോലെ ഒരു ചിന്ത നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നില്ല അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ അതിനെപ്പറ്റി കൂടെ ചിന്തിക്കാൻ സമയമായി അവരുടെ ശരീരങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പിന്നെ ഭ്രമിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ തരത്തിലുള്ള സ്ത്രീ പുരുഷ ബന്ധങ്ങളുടെ മാന്യമായ ഒരു തലം വിട്ടിട്ട് അമാന്യതയിലേക്ക് പോകാനുള്ള പ്രേരണകൾ ഉണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ എന്താണ് അവയെപ്പറ്റിയെല്ലാമുള്ള ഒരു ചർച്ചയ്ക്ക് ഒരുപാട് മനഃശാസ്ത്ര തലങ്ങൾ കാണും അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ്റെ ഫിസിക്കലായിട്ടുള്ള ചോദനങ്ങളുടെ വിഷയങ്ങൾ കാണും അവൻ്റെ ബോധത്തിൻ്റെ ഇത് കാണും അപ്പം ഈ ബോധം ഒരു ഘടകം തന്നെയാണ് അവർ ദാനിഷ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് യൂത്ത് യൂണിയൻ ഒരു മാസികയുണ്ട് അതിൻ്റെ പേര് ഫ്രമാഡ് എന്നാണ് ഫ്രമാഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം ഫോർവേഡ് എന്നാണ് മുന്നോട്ട് അപ്പം ആ ഫോർവേഡ് എന്ന പേരായിട്ടുള്ള അവരുടെ മാഗസിൻ്റെ അടുത്ത ലക്കത്തിലെ ഫ്രണ്ട് കവർ ഈ സമരത്തിൻ്റെതായിരുന്നു ഒരു ഫുൾ സ്പ്രെഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കവർ അതിനകത്ത് ഈ സമരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി പങ്കെടുത്ത പെൺകുട്ടികളുടെ ഈ രൂപത്തിലുള്ള ചിത്രമായിരുന്നു സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു പോണോഗ്രാഫിക് മാഗസിന് പോലും അത്ര ഒരു ഫ്രണ്ട് പേജ് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ഡാനിഷ് സമൂഹത്തിൽ അതൊരു കുറ്റമല്ല അവിടെ അതൊരു അപരാധവുമല്ല അവിടെ അതൊരു അസാധാരണമായ കാഴ്ചയുമല്ല ഒരു സമരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഡ്രസ്സ് വേണ്ട പ്രതിരോധാനിച്ച കുറേ ആളുകൾ ഒന്നും രണ്ടും ഒന്നുമല്ല എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ബിഗ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഇത് ചെയ്യുമ്പം അവർ ഫോക്കസ് ചെയ്തത് ആ സമരത്തിൻ്റെ ഐഡിയയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇവിടെ അങ്ങനെ കാര്യം നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല എത്രയോ കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ വയച്ചു മണിപ്പൂരിലെ സ്ത്രീകൾ അവിടുത്തെ പൗരാവകാശ ധ്വംസനങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ പട്ടാളത്തിന് സർവാധികാരം കൊടുക്കുന്ന ആംഡ് ഫോഴ്സ് സ്പെഷ്യൽ പ്രൈവേറ്റ്സ് ആക്ടിനെ വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് പട്ടാളിൽ നടത്തുന്ന ബലാത്സംഗങ്ങളെയും ക്രൂരതകളെയും തുറന്നു കാണിക്കാൻ നടത്തിയ സമരത്തിൽ മണിപ്പൂരിൽ നൂറുകണക്കിന് സ്ത്രീകൾ ഇതുപോലെ വ്യവസ്ഥരായി നടത്തിയ ഒരു പ്രകടനമുണ്ടായി ഇംഫാലിൽ അതിൻ്റെ വാർത്ത വായിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ഓർത്തു ഇത് കടലുകളെയും അതിർത്തികളെയും കടന്നു വരുന്ന മനുഷ്യൻ്റെ പ്രതിഷേധ വികാരങ്ങൾ പ്രതിഫലിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സമര രൂപത്തിൽ ഇത് വന്നാൽ സമൂഹം അതിനങ്ങനെ കാണും അവിടെ ആരും പോയി തീർച്ചയായിട്ടും ഇങ്ങനെ നോക്കി കാണും നോക്കിക്കാണുമല്ല ഒളിഞ്ഞു നോക്കാൻ പോകുന്നവരും അറിയാതെ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നവന്മാരും അവർ പോലും നോക്കിക്കാണുമില്ല ആ കണ്ണോടുകൂടി ഈ സമരത്തിന് പക്ഷേ പത്ത് ഇരുപത് കൊല്ലം ത്തിലേറെ എടുത്തു ഡാൻ ഡെൻമാർക്കിൽ അന്ന് ഞാൻ കണ്ട ആ സമര രൂപം ഇംഫാലിലെത്താൻ എനിക്ക് അത്ഭുതമുണ്ടാവുകയില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ചിലപ്പോൾ അത്ര തീക്ഷ്ണമായൊരു വിഷയം വന്നാൽ കേരളത്തിലും അങ്ങനെ ഒരു ആക്ഷൻ വന്നാൽ ഈ സമൂഹവും അങ്ങനെ കാണാൻ പോകുന്നത് ഈ കാമം കണ്ണുണ്ടായിരിക്കുകയില്ല അവ കണ്ണുകളിലെ കാമം പോകും ബോധത്തിലെ കാമം പോകും ഈ ഒളിഞ്ഞു നോക്കാനും 
അശ്ലീലമാരോപിക്കാനുമുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ ആ സമ്മർദ്ദങ്ങളും തലണകളും മാറിപ്പോവും സാമൂഹിക അന്തരീക്ഷം തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ വിഷകത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ആവർക്ക് ചിന്തിക്കുന്നത്